对手，对手，不好了，蜀军到城外十里了。你胡说什么？蜀军不是在击鼓，与大将军、夏侯驸马僵持着吗？来我们安定干什么来了？真的是蜀军，太守，快去看看啊！向西城靠近，大军，谁的大军？是司马懿的大军。司马懿的大军是，这么快就到了。哼，区区五千人马，何足道哉？他在攻城。攻城？是。罪臣邓贤，拜见将军。
，少将军快快请起。少将军大义灭亲，我一定面见陛下，保奏你的功劳。谢将军。孟达，可有谋反之心啊？孟达却与诸葛亮勾结，与诸葛亮暗通款曲，与县城叛国。啊，只是他与诸葛亮之心。诸葛亮的心，正是。冤枉！冤枉啊！仲达，你误会了，我是大魏之臣呐、啊，你难道忘了昔日你我与陛下同游之情吗？今日何必如此啊？我没你想的那么好。昔日先帝在世之时，我曾多次向他谏言。说你这个人首属两端，不能委以封疆大人。现在看来，果然如此。朱达，可是你给我的书信里明明白白的写着，这是诸葛亮的离间计啊！可是，如今这又是为何？我如果不这么写，今日就是你没我了。一千两百里地，你没想到我只走了八天吧？朱达。我与先帝是师文好友，与巡查大臣不同，我要与你一起参见陛下。诸葛亮都要与你一一东望了，你还能对先帝念兹在兹，不容易啊！你要和我去见陛下，你跟先帝很好，是吗？那去见先帝吧。斩了，拖下去。司马懿，你是杀掉毛公！三姓家奴有你在这胡喊，斩！将军，劳苦功高啊！下去歇息吧。谢将军，都退下吧。是。是孟达是他亲舅舅。坐，是。啊，孙将军无事啊？常年征战，习惯了。是，我没事，爹。好样的，爹。看来这个诸葛亮也不怎么样，把要塞交给这么个窝囊废。诸葛亮又怎么会算到司马将军一路急行，八日走了一千两百多里？诸葛亮现在还在来救新城的路上吗？诸葛亮若来新城，那我军与蜀军必有一战。听说他用兵鬼神莫测，不可轻敌。现在我军由攻转守，人马疲惫，要早做准备，不然会给诸葛亮可乘之机。二哥，眼下你要抓紧时间布置城防了。孟达起兵谋反被围，诸葛亮为什么只派偏师来救呢？孟达三姓家奴。首属两端，也许诸葛亮对他也不存侥幸。孙李司马孚，末将在，末将在，探查上庸、新城周边地形，安排大军驻扎，吩咐全体将士不屑辎重，随时准备拔营远征。是，是。爹，咱们还去哪儿？新城要地，蜀军来袭，却不见主力。诸葛亮在哪儿？一。
一毒啊！马太守，郡之城外，快下令迎敌吧！大哥。太守弃城逃了，大哥怎么办？我们也跑吧。你我皆是天水本地人，有父母家室，又能逃到哪里去？何况我等职位低微，弃城逃跑，朝廷岂能放过我们？那些洛阳官员官官相护，平日里欺负我们本地人还少吗？他们自己都逃了，魏国不爱护我们，凭什么为魏国打仗？大哥，我们也想吧。大哥。行吧，大哥文武双全，平日受了多少洛阳人的罪啊！不如，咱们就降了诸葛亮吧。大哥，大哥，给兄弟们找条活路吧。是啊，大哥开城，姜维，太守有令，不得开城。你这是意欲何为？太守早已弃城逃跑，为了这一郡百姓，开城。你这是叛国！少废话，与我一战。开城。开城。这是醉泉的新城地图，我军若要防守，最好的地点是上庸。可这上庸山水之险，易守难攻。报！报！启禀杨军，蜀丞相诸葛亮派新使到。快请。是。汉丞相诸葛亮属，奉魏将军司马懿阁下。尊使从何而来啊？下官是从汉中而来尊使，请下去歇息吧。魂梦牢牢，可想良久。关将军英灵不远，且来观之。孟达不住关羽，降了我大魏。将军诛杀孟达。诸葛亮是打着给关羽报仇的旗号，来新城与将军一战。来新城，还好我们抢先一步，占尽先机。诸葛亮一直对新城耿耿于怀，不肯放弃长安、荆州、南北两路的战略。末将是否现在
传令将士卸下辎重，驾鼓城防。城外阻绝诸葛亮。报。蜀军出击鼓，蜀将赵云破大将军曹真与驸马夏侯茅于击鼓。退下。是。击鼓，诸葛亮的主力到底在哪儿？怎么会在击鼓出现一支兵？神龙见首不见尾，这次不但不见尾，连手都见不着。诸葛亮善用骑兵，以声东击西见长。刚才信使不是说他从汉中而来吗？说明这会儿诸葛亮的大军正在从汉中前往新城的路上。我在宛城给孟达写信，不是也说自己在洛阳吗？先发制人，后发制于人，此一役，诸葛已占尽先机，后手落此，切切不可造次，只可随机应变。孙礼，莫家在。传令将士。甲骨城防，但不写辎重。是。诸葛亮出兵祁山，南安。天水安定，不战而降。大将军曹真在做什么？啊？驸马夏侯茅又在做什么？他们不是说已经把诸葛亮阻截在击鼓了吗？还有司马懿，他不说诸葛亮会来救新城吗？诸葛亮到底在哪儿？这世上究竟几个诸葛亮啊？啊？启禀陛下，诸葛亮用兵诡谲，攻打击鼓，只是赵云的疑兵。新城的孟达，想来也是分散我国兵力的反间计。他自己趁虚而入，带兵夺取三郡。你们素日说。蜀国疲敝，人心在位。现在区区一个诸葛亮，把我大魏两位辅政大臣一东一西之使的团团转，兵部血刃拿下我边关三座重镇。你们说的新政施行了也有七八年了吧？就是这个结果吗？嗯，臣知罪。启禀陛下，臣以为，既然诸葛亮意图分散我国兵力，那就应该立即召回司马懿。来不及了，张合。臣在。朕命你为参胜将军。是。朕要亲征长安。陛下，区区三郡，不值得陛下亲征，请陛下召回司马懿，派他出征吧。边关凶险。陛下三思，圣驾圣物清除啊！陛下三思，圣驾圣物清除。祖宗留下的疆土，朕一寸也不会放弃
，立刻送去司马府，交给司马家的二公子司马昭，让他八百里加急送去新城。是，快去，慢着。父亲，老师要胜过曹真，就在此一举。天赐良机啊！他赢得了诸葛亮，才是天赐良机。赢不了，你就是让他回来送死。你认为他赢得了吗？老师一生未尝败过。那是你不认识诸葛亮。爹，爹，赵二来了。爹，爹，你怎么来了？这是钟会给你的密信，我不放心他人，就自己送过来了。快让他坐下。好。啊！不行不行，爹，我还是站着吧。怎么了？我从洛阳一路赶来，画马人没心，腿磨破了。侯吉，在，快让他趴下。好，好，二公子，你先别动啊。来来来，来。哎，有什么消息？南岸，天水、安定三郡，皆被诸葛所夺。我大魏天子，现正亲征长安。三郡呢、啊？这么快就没了？司马师，爹，明日你与我率一百亲兵，赶往长安。是，舒达，你与孙礼率大军随后火速赶到。二哥，此时情况不明，曹真尚在长安，你若带兵前去，曹真一定会问你擅自调兵之罪。眼下你又在新城，尚未稳妥。三叔说的对啊，爹。嗯你为何不再等等？等曹真连长安都丢了，再无翻身的余地，你再去力挽狂澜呢？爹难道不想看曹真一败涂地的样子吗？你好聪慧啊！失去的三郡，是不是我大魏的疆土？是。若诸葛亮夺了长安。我大魏有亡国之患，你为何时时刻刻心心念念，总是权谋诡斗啊？随我呀！你把你刚才说的话再说一遍，你还有一点人权的心思吗？你给我滚回洛阳！爹，我再也不乱说话了。我知道爹现在身处险境，我只想跟着你，为你分忧。求爹给儿子一个上战场的机会，历练一下。儿子若是做错了什么，你尽管责罚就是。只是不要把儿子扔下。爹要是不答应，我就一直跪在这儿。爹，赵儿既然已经来了，就让他留下吧，让他一个人回洛阳，指不定能干出什么事儿来。放在爹眼前
，好歹有个照应。去给他服药。是。爹，那你是答应我了？滚！<笑>我自己能走。哎哎哎、你走，慢点，慢点，慢点。二哥，天子对我司马家本来就有猜忌，你这不奉圣旨，擅自调兵，就算你能解长安之危，也难保天子事后不会责怪呀、啊。叔大，孔明志在长安，势在必得，曹真挡无可挡。若我此时请命天子，待天子圣旨回复，我再有心诚发兵，则大事去矣。可是二哥，就算你去，你有把握站上诸葛亮吗？现在看来，他将我拴于新城。是不想与我交手，他心中对我心存忌惮。孔明能以我为敌，我以为是对我最大的敬重。我素来敬畏孔明。若是不能赴长安，与他毁于阵前，我一生都会心有不甘。我意已决，不必多言。是。魏帝曹睿亲自率军十万来拒我军。剑阁久攻不下，军心不稳，诸军有何良计？将军，当末将有计。末将假扮蜀军残兵，败退。将军，将军末将有一计。将军，我们可使用美人计，引诱姜维出城。对对对对对，等一下，我有一计，我军可绕道蜀国未防之地，阴平、江油，直取成都，绕道七百里荒山野岭，此计甚行。昨日我与诸位将军已在率土之滨演练过，彻夜铺路八百阁，奇袭成都，势必成功。魏将军，魏将军，魏将军，网易率土之滨。谋略热爱者的游戏。自长安至汉中两条道路，赵云将军阻朝真于击鼓；另一条道路，乃我军粮道，要塞之处，名为街亭，需派重兵把守。若街亭无恙，则陇西一进无忧。曹睿至此，又奇奈我何？丞相，末将愿带兵驻守街亭。将军，虽有猛善战，可此地以守不宜攻，用智不用力。将军，我对你另有重用。是。属下愿守街亭。有常，你平素随我规划军机，你当知道，我军远出，粮道乃全军命脉。街亭若失，我军就失去了前进据点
，魏军将长驱直入。此次出兵，前功尽弃，便是陇西三郡，已不保啊。属下知道。属下少年时便追随丞相，丞相克复中原之志，报答先帝之情，属下皆亲眼所见，异常。耿耿不寐。素之所学，尽得罪于丞相。阵前帐下，运筹帷幄，未尝失算一策。丞相以一身报先帝，素愿以一身报丞相。此去守街亭，必戮力杀敌。丞相，敬请放心。你虽追随我多年，然军纪无情。若镇守有失，我绝不轻饶。属下既以身许国，又岂会寄望于丞相徇私？此去有胜无败，愿立军令状。立状此次北伐，系于右长一身，万万谨慎，不可轻敌。谨遵丞相教诲。丞相，右长虽熟读兵书，却从未领兵上阵。这个关口守街亭，能挡住张合的大军吗？哼，上兵伐谋，正是因为在下熟读兵书，才不至于痴人说梦，贪功冒进。你。丞相，王平将军久经沙场，不若就以王平将军为副将，辅佐马参军。丞相，伯约所言极是马谡、王平听令，在。你二人率精兵两万五千，前往街亭驻守。丞相有何吩咐？下寨，必当要道之处，使敌军急切不能偷过，安下营寨
，便画四至八道地理形状图来给我看。谨遵丞相教诲。有长，丞相，凡事要与王将军商议而行。军令一出，便不可以轻易更改。你若守住街亭，便是我军去长安。第一功也，切记，切记，属下谨记，不敢有失。告辞。大军皆已被魏将军带走，丞相独留一万老弱驻守阳平，这是否太过危险？<笑>我派赵云阻断夏侯毛，以街亭要塞吸引魏军。魏军岐山至长安一线，必然空虚。魏延可趁此机会夺取岐山。我军直下长安，则心腹大业不远兮。伯约，我待你与右长无二，不必多虑，但言无妨。丞相如此布置。令曹真、夏侯毛方寸大乱，确实精妙。然而街亭事关重大，若街亭有事，丞相便无进军之路。又常精通兵法，愿他能够担当重任。说要当道下寨，此地正好啊，可令将士们伐木为帐，就地为营啊！上山看看，撤！参军，撤！撤！撤！像千算万算，却未算出此山乃天赐之险，未知恰到好处，就可在山上屯兵。参军，临行前，丞相再三叮嘱，要当道下寨。如今有大道你不用，却屯兵山上，若魏军骤然杀到，四面包围，我们该怎么办呢？王将军但知口述丞相之命，却不知为将要因地制宜。朕三岁孩童也。哎，参军。兵法云：平高势下，势如破竹。魏军来到路口
，我军平高投石投火，魏军必大乱。王将军不知，江东陆逊正是居高临下，埋伏杀的曹休司马懿十五万大军，落荒而逃。此山非彼山呐、啊！这座山的水源在山下，若魏军断我汲水之道，我们的将士必定会自乱。报！报！丞相来信，请马将军务必遵从。你看，丞相再次叮嘱要当路驻守。王将军你，你不过是个副将，在何处驻守轮不到你做主。传令，全军上山扎寨，等候魏军。魏军若断我水源，参军如何自救啊？孙子云：“置之死地而后生。”若魏军真断我水源，我军岂不死战？哪有自寻死路的道理？我素来熟读兵书，丞相诸事都要与我商议。几时轮到你来做主？传令，下寨。